हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम 6.2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम 6.2 को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सियम को समझना होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम एंड कन्वर्स ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम इसमें क्या है इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन Each pair of corresponding angles is equal. That means यहाँ पर हमारे पास कोई दो parallel lines हैं and कोई भी एक transversal उनको intersect कर रही है और उनके तो क्या होगा कि अगर ये दोनों lines parallel हैं तो उनके जो corresponding angles होंगे वो equal होंगे. That means angle one is equal to angle two. तो यहाँ पर condition क्या थी कि जो given है वो अगर ये m line है and ये n है तो M is parallel to N यहाँ पर given है और यहाँ पर हमें दिया जा रहा है कि अगर वो parallel है तो corresponding angles equal होंगे and now converse of corresponding angle axiom में क्या कहा if a transversal intersect two lines यहाँ पर parallel lines word use नहीं किया यहाँ पर सिर्फ बोला two lines तो किसी भी तरह की दो line हो सकती है that means अगर इस तरह से दो line है और ये transversal है तो यहाँ पर वो कहते हैं such that a pair of corresponding angles is equal. यहाँ पर कोई भी एक pair corresponding angles का ले लेना है. That means अगर यहाँ पर हमने one लिखा and यहाँ पर two लिखा, तो उनका कहना है कि अगर angle one is equal to angle two, ये एक ऐसा pair आपको मिल रहा है जिनकी values equal हैं, then these two lines are parallel. तो जो यहाँ पर आपने lines draw की हैं, ये parallel ही होंगी. Then अगर ये n है, ये n है. तो M is parallel to N. तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये corresponding angle axiom है, इसको हमें theorem की तरह से prove करने की जरूरत नहीं है. Theorems में हम इसको use कर सकते हैं, okay? Theorem 6.2 में हमें ये कहा गया है, if a transversal intersect two parallel lines, that means हमें यहाँ पर दो lines दी गई हैं, जो कि parallel हैं. Let's say M line and this is N line, और एक transversal है. L जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, फिर M and N are parallel. तो गिवन है हमें M parallel to N, okay? Then each pair of alternate interior angles is equal. तो यहाँ पे हमें एक pair लेना है alternate interior angle का. तो कोई भी हम यहाँ पर pair ले सकते हैं. Let's say ये one है and ये वाला angle two है. तो हमें ये prove करना है angle one is equal to angle two. यहाँ पर हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ओके एम इज पैरल टू एम एल इज ट्रांसवर्सल ये हमें गिवन है ओके okay? हम यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम क्योंकि corresponding angle axiom में दो parallel lines दी गई थी and यहाँ पर भी हमें दो parallel lines दी गई हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे here n is parallel to n so अगर हम कोई भी एक pair तैयार करें corresponding angles का तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं angle one और इसके corresponding angle कौन सा होगा angle three अगर यहाँ पर लिखें कि ये एक angle है three जो कि one and three क्या है corresponding angles हैं so angle one is equal to angle three. इस वजह से corresponding angle axiom की वजह से, okay? तो corresponding angle axiom ने हमें कल one is equal to three दिया. And now here angle two is equal to angle three because यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये दो lines इस तरह से cross हो रही हैं. यहाँ पर एंगल टू बना है, यहाँ पर एंगल थ्री बना है। तो ये दोनों वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं एंड वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल टू इस इक्वल टू एंगल थ्री, बिकॉज़ वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं ये, ओके? ओपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि � तो दोनों ही एंगल सेम चीज के इक्वल हैं डेट मींस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हैंस एंगल वन इज इक्वल टू 
एंगल टू सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर हमने इक्वल प्रूव किया है यानी कि इस तरह से हम हर एक पेयर को इक्वल प्रूव कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल ओके ये हमें प्रूव करना था हैंस टू तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिम का यूज करते हुए हम किसी भी थ्योरम को बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं एंड नाउ थ्योरम 6.3 यहां पर स्टार्ट करते हैं इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस यहां पर हमें पैरेलल नहीं दी गई है सिर्फ बोला है टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल हमें यहां पर दिया गया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर इक्वल है That two lines are parallel. तो हमें उन दोनों lines को parallel prove करना है। तो हम start करते हैं next से ये हमारी दो lines हैं और ये एक transversal line है, okay? यहाँ पर M और यहाँ पर N line है और ये L है transversal। तो हमें यहाँ पर एक pair alternate interior angles का दिया गया है। next से यहाँ पर ये angle one and two, तो ये दोनों equal दिए गए हैं, okay? तो given में हम क्या लिखेंगे? Here we have M and N are two lines and L is transversal and angle 1 is equal to angle 2, alternate interior angles. Okay, so we have given this and now प्रूव क्या करना है हमें हमें प्रूव करना है कि ये जो दो लाइन है M is parallel to N हमें ये प्रूव करना है तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं Here we have हमारे पास है angle one is equal to angle two it is given okay अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये angle का नाम हम रखें angle three तो angle one and angle three क्या है vertically opposite angles तो ये दोनों angles equal होंगे Angle 1 is equal to angle 3 क्योंकि vertically opposite angles है and now angle 1 2 के भी equal है angle 1 3 के भी equal है so angle 2 is equal to angle 3 okay तो angle 2 and angle 3 यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों कैसे angles हैं corresponding angles हैं तो corresponding हमारे angles equal आ गए but they are corresponding angles but they are corresponding angles. तो जब corresponding angles equal आ जाते हैं, तो converse of corresponding angle एक्सिम क्या कहती है? कि अगर आपके पास दो lines हैं और उनके कोई भी एक pair corresponding angle का equal आ जाता है, तो वे दोनों line क्या होंगी? Parallel होंगी. Hence, so जो angle line M है वो N के parallel हो जाएगी। इसके according हमने ये बात कही है converse of converse of corresponding angle axiom के according हमने ये बात कही है। ये हमें prove करना था। Hence true, okay? तो हमने यहाँ पर इन दोनों lines को parallel prove कर दिया है by the use of converse of corresponding angles axiom, okay? And now यहाँ पर हम start करते हैं theorem 6.4 if a transversal intersects two parallel lines, यहाँ पर हमें दो parallel lines दी गई हैं और L एक transversal है जो कि इन दोनों को intersect कर रही है, then each pair of interior angles on the same side. That means यहाँ पर two interior angles की बात की गई है, तो यहाँ पर जो two interior angles होंगे वो supplementary prove करना है, that means उन दोनों का sum is equal to 180 ये हमें prove करना है. तो interior angles on the same side, यहाँ पर one and two ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ट्रांसवर्सल भी एक ही साइड पर है यानी कि सेम साइड पर है इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 ओके तो गिवन है हमें यहां पर हमें m इज पैरेलल टू n दिया गया है एंड l इज ट्रांसवर्सल दी गई है ओके एंड नाउ यहां पर हम प्रूव क्या करना है? प्रूव एंगल वन 
प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी टू करना है ओके तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम हमारे पास दो पैरल लाइंस दी गई हैं तो दो पैरल लाइंस दी गई हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम हमें ये कहती है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे इक्वल होंगे ओके तो हम कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर यहाँ पर ले लेते हैं जैसे सपोज ये एंगल टू है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा यहाँ पर होगा इसका नाम हम रख लेते हैं एंगल थ्री ओके हियर M is parallel to N, so angle two is equal to angle three by corresponding angles assumed. Okay, corresponding angles assumed. And now two is equal to three हो गई है. लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि one and three ये दोनों कैसे angles बना रहे हैं? Linear pair of angles create हुआ है. एंड ये दोनों का सम कितना होगा 180 क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 ये लाइन एल के एक ही साइड पर एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं इसलिए ये लीनियर पेयर क्रिएट हुआ है बट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 क्यों क्योंकि ये लीनियर पेयर है लीनियर पेयर एज्यूम होती है इस एज्यूम के अकॉर्डिंग लीनियर पेयर का सम कितना होता है तो अगर हम इस थ्री की जगह पर टू लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन वन डालें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन ओके तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल वन इज प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है Hence, हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया कि जो कोई इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं हैंस कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ओके तो इस तरह से हम किसी भी पेयर को कोई इंटीरियर एंगल्स का यहाँ पर एक पेयर और मिलता है यहाँ पर ये एंगल एंड ये एंगल ये भी कोई इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम भी कितना होगा वन एटी डेट मीन्स ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ओके एंड नाउ स्टार्ट करते हैं थ्योरम सिक्स पॉइंट फाइव इफ अ ट्रांसफर रिजल्ट इंटरसेक्ट टू लाइंस सच डेट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर रिजल्ट डेट मीन्स कोई इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर है जो कि सप्लीमेंट्री दिया गया है देन टू लाइन आर पैरल हमें एम एंड एन इन लाइन्स को पैरल प्रूव करना है यहाँ पर हमें जो गिविन है वो है कोई इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिया गया है तो गिविन में हम लिखेंगे गिविन है हमें हियर एम एंड एन आर टू लाइंस ये पैरल नहीं है हमें इनको पैरल प्रूव करना है ओके एंड एल इज ट्रांसवर्ज एंगल यहाँ पर हम कोई भी कोई इंटीरियर एंगल का पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं अगर ये एंगल वन है एंड ये एंगल टू है तो ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल्स हैं तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी हमें ये दिया गया है प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि जो लाइन एल है लाइन एम है वो एन के पैरल है ओके तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कोई इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 दिया गया है एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी इट इज गिविन ओके एंड नाउ हम यहाँ पर हमें एम और एन पैरल नहीं दी गई है अगर हम किसी भी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल प्रूव कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि एम एन पैरल होंगी तो यहाँ पर हमें कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तैयार करना है तो अगर हम टू के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो यहाँ पर एंगल थ्री होता है तो अगर हम किसी भी तरह से टू इज इक्वल टू थ्री प्रूव कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एम इज पैरल टू एन नाउ अगर आप देखें तो वन एंड थ्री ये दोनों क्या है लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा वन एटी एंड एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एटी क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर ओके तो 
हमने देखा कि वन प्लस टू भी बनेगी वन प्लस थ्री भी बनेगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल थ्री ओके तो यहाँ पर टू एंगल वन एंड एंगल वन दोनों साइड है तो हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री बट देर आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बट दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि बाय द कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम जो हमारी कन्वर्स है उस एक्ज्यूम की वो हमें कहती है कि अगर कोई भी एक पेयर इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो हमारी लाइंस पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम m इज पैरेलल टू m यही हमें तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमें कोई पीरियड एंगल्स का कोई भी पीरियड सप्लीमेंट्री दिया जाता है तो हम टू लाइंस को पैरेलल बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं ओके okay? नाउ अब देखते हैं थ्योरम 6.6 लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर दैट मींस यहां पर हमें तीन लाइंस दी गई हैं ओके okay? ये लाइन L ये लाइन M एंड ये है लाइन N एक ट्रांसवर्जल है T, ओके तो हमें ये देखना है कि गिवन है अगर एक लाइन L है जो M लाइन है वो L के पैरेलल है और जो M लाइन है वो भी L के पैरेलल है तो ये दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि M एंड N ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे ओके तो गिविन में हमें क्या देखना है Here, line M is parallel to L and line N is parallel to L. ये हमें दिया गया है, okay? So to prove, हमें prove क्या करना है कि line M is parallel to N. ये हमें prove करना है. ये जो transversal T है, ये हमने construction की है, ये हमें given नहीं था. So let us draw. Let us draw a transversal T which intersect which intersect lines L, M, N, N. ये तीनों line को intersect करती है. Okay? Now proof start करते हैं. Here L is parallel to M, okay. So angle one is equal to angle two because they are corresponding angles. Corresponding angles, okay. Also, L is parallel to N, so angle one is equal to angle three. Similarly, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? Corresponding angles, okay. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि one two के equal है and one three के भी equal है, तो two and three ये दोनों आपस में equal हो जाएंगे। so angle two is equal to angle three। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि angle two and angle three equal हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान दें, तो M and N के ये दोनों क्या हैं corresponding angles हैं, and corresponding angles equal आ गए हैं, तो converse of corresponding angle axiom क्या कहता है? Converse of corresponding angle axiom कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक pair corresponding angles का ऐसा है जो भी equal है तो आपकी भी दोनों lines कैसी होंगी parallel होंगी but they are corresponding angles but they are corresponding angles so by converse of corresponding angle axiom converse of corresponding angle axiom m is parallel to n ये हमने prove कर दिया है okay hence proof तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर आपके पास तीन lines हैं और उनमें से एक ही line के दो lines parallel हैं तो वो दोनों lines भी आपस में parallel होंगे okay तो इस तरह से corresponding angle axiom and converse of corresponding angle axiom का इन दोनों का use करते हुए हमने बहुत इजीली इन सभी थ्योरम्स को अच्छे से समझा
Thanks for watching the video and watch our next video.